అయ్యి బాబో ఏంటి ఎండలు సన్ను స్ట్రా చేసి పీల్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంది మన పరిస్థితే ఇలా ఉంటే చిన్న చిన్న బేబీస్ పరిస్థితి ఏంటండి ఈ సమ్మర్లో బేబీస్ని ఏసీలో ఉంచొచ్చా అసలు బేబీకి ఎన్నిసార్లు బాత్ చేయించాలి మనతో పాటు బేబీస్ని బయటికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు సన్స్క్రీన్ లోషన్ రాయొచ్చా బేబీస్కి టండా టండా కూల్ పౌడర్ వాడొచ్చా ఈ ఈ డౌట్స్ అన్ని మీకు కూడా వస్తున్నాయి కదా సో ఈ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ చేయడానికి నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఒక మంచి వీడియో తోటి ఇలాంటి ఎన్నో క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేశారా అయితే వెంటనే కింద కనబడుతున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి పక్కనే ఉన్న గంట సిమ్మల్ని కూడా నొక్కండి సో దట్ నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్స్లో వస్తాయి బేబీ గదిలో ఏసీని మనం ఎంత తరచుగా ఉపయోగించాలి వేడిగా ఉన్న ప్రదేశంలో కన్నా బేబీని ఏసీ రూమ్లో ఉంచడమే సేఫ్ అండి ఎందుకంటే వేడిగా ఉన్న రూమ్లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళు డీహైడ్రేషన్కి గురి కావడం లేకపోతే ర్యాషెస్ రావడం టయర్డ్గా ఫీల్ అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఏసీని ట్వంటీ ఫోర్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్లో ఉంచుకోవడం యూజ్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి హాని లేదు బట్ వాళ్ళకి ఫ్రెష్ ఎయిర్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఏంటంటే వాళ్ళు ఆడుకునేటప్పుడు ఫ్యాన్ వేసి ఉంచి రిమైనింగ్ టైం వాళ్ళు పడుకునే టైంలో ఏసీని వాడడం వల్ల వాళ్ళకి ఫ్రెష్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ అనేది కూడా బ్యాలెన్సింగ్గా ఉంటుంది సమ్మర్లో బేబీకి ఎన్ని టైమ్స్ బాత్ చేయించాలి జనరల్గా మనమైతే డైలీ టూ టు త్రీ టైమ్స్ చేస్తుంటాం కదండి బట్ పిల్లల్లో ఎలా పిల్లలకి కూడా టూ టు త్రీ టైమ్స్ చేయించవచ్చా ఒకవేళ చేయిస్తే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం పిల్లలకి బాత్ చేయించేప్పుడు జనరల్గా సమ్మర్ కదా అని చేసే పొరపాటు ఏంటండి బయట వేడిగా ఉంది చన్నీళ్ళతో బాత్ చేద్దామని అనుకుంటూ ఉంటారు బేబీస్కి చన్నీళ్ళతో అస్సలు బాత్ చేయించకూడదండి అది సమ్మర్ అనే కాదు ఏ సీజన్లో అయినా సరే వర్షాకాలమే కానీ చలికాలమే కానీ బేబీస్కి చన్నీళ్ళతో అస్సలు బాత్ చేయించకూడదండి ఎందుకంటే అలా చేయించడం వల్ల బేబీస్ అనేవాళ్ళు కోల్డ్కి తొందరగా అటాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో బేబీకి బేబీస్కి బాత్ చేయించాల్సిన వాటర్ వాటర్ అనేది థర్టీ సిక్స్ టు థర్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ అనే టెంపరేచర్ అనేది ఉండడం చాలా అవసరం సో ప్రతిసారి వాటర్ టెంపరేచర్ చెక్ చేసి బాత్ చేయించడం అనేది కష్టం కాబట్టి బేబీస్కి బాత్ చేయించే వాటర్ అనేది గోరువెచ్చగా ఉండేలా చూసుకోవాలి వాటర్ అనేది మరీ వేడిగా ఉండొద్దండి అలా అని చల్లగా ఉండొద్దు గోరువెచ్చని వాటర్తోనే బేబీస్కి బాత్ చేయించడం అనేది చాలా అవసరం సో ఇంకొకటి మెయిన్ బాత్ చేయించేప్పుడు చెమట పట్టే ఏరియాస్ బేబీస్కి ముడతలు ఉన్న ఏరియాస్ అంటే ఎస్పెషల్లీ నెక్ ఏరియా అండర్ ఆర్మ్స్ ఇవన్నీ ప్రాపర్గా వాష్ చేయాలండి ఇంకొక మెయిన్ విషయం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే బేబీస్కి బాత్ చేస్తున్నాం కదా అని ప్రతిసారి వాళ్ళకి సోప్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అలా అని ప్రతిసారి వాళ్ళకి హెడ్ బాత్ చేయించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే ఇలా చేయించడం వల్ల కూడా వాళ్ళు జలుబు బారిన పడే అవకాశం ఉంది సో ఈ టిప్స్ అన్నీ ఫాలో అవ్వండి బేబీస్కి బాత్ చేయించేప్పుడు పిల్లలు వాటర్ టైంని ఇష్టపడుతున్నారు వాటర్తో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంటే అంతకన్నా వాళ్ళ బాడీని కూల్గా ఉంచడానికి ఇంకొక ఆప్షన్ లేదండి బట్ ఇన్ఫాన్స్కి బాత్ చేయించడం అనేది ఒక పెద్ద టాస్క్ అది అంత ఈజీ ఏం కాదు టూ టు త్రీ టైమ్స్ అనేది ఎన్ఎఫ్ బట్ బేబీస్ బాత్ని అంతగా ఇష్టపడకపోతే అన్ మరీ అంత ఫ్రీక్వెంట్గా చేయించాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఒక టూ టైమ్స్ చేయించడం అనేది చాలు బట్ బాత్ చేయించిన ప్రతిసారి వెంటనే వా వాళ్ళ బాడీని నీట్గా తుడిచేయాలండి అలా తుడవకపోతే కనుక వాళ్ళు ర్యాషెస్ బారిన పడే ప్రమాదం కూడా ఉంది పిల్లలకి డైపర్ యూజ్ చేస్తే కనుక తరచుగా డైపర్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలండి ఫ్రీ టైంలో అసలు డైపర్ లేకుండా ఉండడమే బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈ సమ్మర్ సీజన్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బేబీకి ఏదైనా పౌడర్ యూజ్ చేయొచ్చా 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 అండి చూద్దాం రండి బేబీకి పౌడర్ యూజ్ చేయొచ్చా చెప్పాలంటే ఇది ఒక పెద్ద డిబేట్ టాపిక్ అండి ఎందుకంటే కొంతమంది డాక్టర్స్ ఏమో యూజ్ చేయవచ్చు బేబీస్కి అలా యూజ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ర్యాషెస్ బారిన పడకుండా ఉంటారు అంటారు మరి కొంతమంది డాక్టర్స్ అయితే అస్సలు సజెస్ట్ చేయరండి అలా పౌడర్ యూజ్ చేయడం వల్ల బేబీస్కి బేబీస్ చర్మం పైన ఉండే చెమట గ్రంథులు అనేవి క్లోజ్ అయిపోయి వాళ్ళ బాడీలో చెమటని బయటికి రానియకుండా ఈ పౌడర్ అనేది ఆపేస్తుంది కాబట్టి యూజ్ చేయొద్దు అంటారు అలాగే 
వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని యూజ్ చేయొద్దు అంటే నా పీడియాట్రిషియన్ అయితే నాకేం సజెస్ట్ చేశారంటే పౌడర్ యూజ్ చేయొద్దు అనే సజెస్ట్ చేశారు క్యాష్కి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ నేను ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్క రోజు కూడా నేను పౌడర్ యూజ్ చేయలేదు బట్ మీరు యూజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు నెససరీ అనుకుంటున్నారు లేదా మీ డాక్టరే మీకు సజెస్ట్ చేశారు సో అలాంటప్పుడు ఒక సరైన పద్ధతిలో బేబీస్కి పౌడర్ అనేది వేయడం చాలా అవసరం అండి సో చూసారు కదండి అలా మాత్రం అస్సలు వేయొద్దు ఎందుకంటే అది ఒక ఫైన్ పౌడర్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ బాడీ పైన వేసినప్పుడు వాళ్ళ నోస్ నుంచి ఆ పౌడర్ అనేది లంగ్స్లోకి వెళ్ళి రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఇన్ కేస్ వెయ్యాలి అనుకుంటే ఎక్కడైతే వెయ్యాలో ఆ ఏరియాస్లో జస్ట్ పౌడర్ పఫ్ని తీసుకొని ఇలా జస్ట్ ట్రాప్ చేస్తే సరిపోతుందండి సమ్మర్ సీజన్లో బేబీస్కి ఆయిల్ మసాజ్ కంటిన్యూ చేయవచ్చా మీకు కొట్టి డౌట్ ఉంది కదా ఇంకా లేట్ ఎందుకు వెళ్ళిపోదామండి బేబీస్కి ఆయిల్ మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి ప్రమాదం లేదండి కానీ ఈ రెండు విషయాలను మాత్రం గుర్తుంచుకోండి బేబీ మసాజ్కి యూజ్ చేసే ఆయిల్స్ కొన్ని ఆయిల్స్ ఏంటంటే బాడీలో హీట్ని జనరేట్ చేసే గుణం కలిగి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ ఈ ఇలాంటి ఆయిల్స్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ని యాక్చువల్గా బేబీకి కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తే వాళ్ళకి చాలా రిలీఫ్ ఉంటుందండి కానీ ఇలా హీట్ జనరేట్ చేసే ఆయిల్స్ని సమ్మర్ సీజన్లో వాళ్ళకి అప్లై చేయడం వల్ల వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందిగా చిరాగ్గా ఫీల్ అవుతారు సో ఇలాంటి ఆయిల్స్ని అవాయిడ్ చేసి బాడీని కూల్ చేసే ఆయిల్స్ తోటి బేబీస్ని మసాజ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీసీఎం ఆయిల్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ కలిగి ఉంటుందండి అండ్ కోకోనట్ ఆయిల్ కూడా కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ని ఇస్తుంది నేనైతే నా బేబీకి కోకోనట్ ఆయిల్ యూజ్ చేశానండి డ్యూరింగ్ సమ్మర్ సీజన్ ఎందుకంటే ఇందులో ఉన్న కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది బేబీ బాడీస్ని కూడా కూల్గా ఉంచుతుంది ఇన్ కేస్ మీరు కంటిన్యూ చేయాలి మసాజ్ చేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి యూజ్ చేసే ఆయిల్ ఎలాంటి గుణాన్ని కలిగి ఉంటుందో తెలుసుకొని యూజ్ చేయడం అనేది చాలా అవసరం సెకండ్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్ మసాజ్ వాళ్ళ బాడీని నీట్గా వాష్ చేసి సోప్ తోటి క్లీన్ చేయాలండి ఎందుకంటే ఇలా ఒకవేళ మీరు చేయకపోతే ఈ ఆయిల్ అనేది వాళ్ళ చర్మంలో పేరుకుపోయి వాళ్ళకి ర్యాషెస్ని కలిగించే ప్రమాదం కూడా ఉంది సో వెంటనే మసాజ్ అయిపోయిన వెంటనే వాళ్ళకి స్నానం చేయించేప్పుడు సోప్ తోటి నీట్గా వాళ్ళని వాష్ చేయడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ నెక్ ఏరియా అండ్ అండర్ ఆర్మ్స్లో నీట్గా వాష్ చేసి తుడవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సమ్మర్ సీజన్లో ఎలాంటి క్లాత్స్ యూజ్ చేయాలి డ్యూరింగ్ ద డే అండ్ ఫర్ ద నైట్ చూసేద్దాం రండి సమ్మర్లో కాటన్ క్లాత్స్ అనేవి బెస్ట్ అండి బట్ వాళ్ళకి కొంచెం లూజ్ ఫిట్టింగ్ ఉండేలా చూసుకోండి ఇన్ఫాన్స్కి అయితే తరచుగా డ్రెస్సెస్ మార్చడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ నైట్ టైంలో కూడా ఓవర్గా డ్రెస్సింగ్ అనేది అవసరం లేదండి సింపుల్గా కాటన్ డ్రెస్ ఈజ్ ఎనఫ్ లైట్ కలర్స్ డ్రెస్సెస్నే ఎంచుకోండి ఎందుకంటే డార్క్ కలర్స్కి వేడిని అబ్జర్వ్ చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి డ్రెస్సెస్ని అవాయిడ్ అలాంటి కలర్స్ డ్రెస్సెస్ని అవాయిడ్ చేసి లైట్ కలర్ డ్రెస్సెస్ని వేయడానికి ప్రిఫర్ చేయండి అండ్ బేబీస్ని ప్లాస్టిక్ మ్యాట్స్ పైన డైరెక్ట్గా వేయొద్దండి సో అలా వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి స్వెట్టింగ్ అనేది వస్తుంది సో సింథటిక్ మెటీరియల్ పైన బేబీస్ని వేయాలి అనుకున్నప్పుడు మధ్యలో కాటన్ క్లాత్ని పెట్టి వేయడం వల్ల వాళ్ళకు కూడా హాయిగా ఉంటుంది సమ్మర్లో బేబీస్ని బయటికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు సన్ స్క్రీన్ లోషన్ రాయొచ్చా రాయొచ్చా చూద్దాం రండి మీ బేబీ ఒకవేళ సిక్స్ మంత్స్ బిలో ఏజ్ వాళ్ళైతే అస్సలు డైరెక్ట్ సన్ లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వద్దండి స్ట్రిక్ట్లీ నో ఇన్ కేస్ మీ బేబీ సిక్స్ మంత్స్ అబోవ్ ఏజ్ అయితే వాళ్ళని మీ పీడియాట్రిషియన్ని కన్సల్ట్ చేసి వాళ్ళ సెన్సిటివ్ స్కిన్కి ఏదైతే సూటబుల్ అవుతుందో వాళ్ళని కనుక్కొని యూజ్ చేయడం అనేది మంచిది అండ్ వాళ్ళని బయటికి తీసుకువెళ్ళినప్పుడు లాంగ్ స్లీవ్ క్లాత్సే వేయండి ఎందుకంటే అలా వేయడం వల్ల వాళ్ళ డైరెక్ట్ సన్ లైట్ నుంచి వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి పీ కవర్స్ అంటే మార్నింగ్ టెన్ టు ఫైవ్ ఈ టైంలో మాత్రం బేబీస్ని అసలు బయటికి తీసుకెళ్ళొద్దండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తీసుకెళ్ళకపోవడమే చాలా మంచిది నెక్స్ట్ వచ్చేసి బేబీస్కి ఎలాంటి డైపర్స్ యూజ్ చేయాలి 
ఈ సమ్మర్ సీజన్లో మెయిన్గా బేబీస్కి కాటన్ క్లాత్ నాపీస్ యూజ్ చేయడమే బెటర్ అండి ఎందుకంటే ఈ సింథటిక్ డిస్పోజబుల్ డైపర్స్ అంటే మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే డైపర్స్ ఆ ఏరియాలో వేడిని పుట్టిస్తాయి బేబీస్కి సో దట్ ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఎయిర్ అనేది సర్క్యులేషన్ అవ్వదు దానివల్ల బేబీస్కి ర్యాషెస్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది ఈ సమ్మర్లో మన బేబీస్ని అనారోగ్య పాలు కాకుండా ఎలా చూసుకోవచ్చు అలా చూసుకోవాలంటే అసలు ఏం చేయాలి వాళ్ళని హెల్దీగా ఉంచడానికి ఏమేం పాటించాలి ఏమేం పాటించద్దు ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసేద్దాం పిల్లలు అనారోగ్య బారిన పడకుండా మెయిన్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సినవి నాలుగు విషయాలండి ఫస్ట్ వచ్చేసి డీహైడ్రేషన్ ఈ డీహైడ్రేషన్ బారిన చాలామంది పిల్లలు సమ్మర్ సీజన్లో ఎక్కువగా గురవుతూ ఉంటారండి ఇన్ కేస్ మీ బేబీ సిక్స్ మంత్స్ బిలో ఏజ్ అయితే కనుక వాళ్ళు అడిగిన ప్రతిసారి బ్రష్ ఫీడ్ అనేది ఇస్తూనే ఉండాలి సేమ్ ఫార్ములా ఫీడ్ బేబీస్ అయితే కనుక వాళ్ళకి ఫార్ములా ఫీడ్ అనేది ఫ్రీక్వెంట్గా ఇస్తూ ఉండాలి సో అలా ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి సరిపడ వాటర్ అనేది వాళ్ళకి దొరుకుతుంది కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఫోర్త్ మంత్ ఫిఫ్త్ మంత్లోనే బయట ఎండలు బాగా ఉన్నాయి బాగా బేబీస్కి ఒకవేళ దాహం వేస్తుందేమో అని చెప్పేసి బేబీస్కి వాటర్ పట్టిచ్చేస్తూ ఉంటారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బేబీస్కి సిక్స్ మంత్స్ వచ్చే వరకు బేబీస్కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాటర్ అనేది పట్టించకూడదండి ఎందుకంటే వాళ్ళ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది డెవలప్ అవ్వదు సిక్స్ మంత్స్ ఏజ్ వరకు సో మీరు ఇలా పట్టించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి డయేరియా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అలాగే మోషన్స్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో బేబీస్కి సిక్స్ మంత్స్ వచ్చే వరకు వాటర్ అనేది ఇవ్వద్దండి సో మనం బ్రష్ ఫీడ్ ఫార్ములా ఫీడ్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి సరిపడ వాటర్ అనేది వాళ్ళకి దొరుకుతుంది సో మీరు భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు సెకండ్ వచ్చేసి ర్యాషెస్ మన బేబీస్ బాడీలో ఉన్న చెమట గ్రంథులు బ్లాక్ అయిపోయి దానివల్ల వచ్చే రిజల్టే ఈ ర్యాషెస్ అండి ఈ ర్యాషెస్ నుంచి తప్పించుకోవాలంటే బేబీస్కి మెయిన్గా వీలైనంత వరకు కాటన్ క్లాత్సే వేయాలి లూజ్ కాటన్ క్లాత్సే వేయాలండి అలాగే వాళ్ళని మంచిగా వాళ్ళకి సరిపడ ఎయిర్ ఉన్న గదిలో వాళ్ళని ఉంచడం వల్ల కూడా కొంతవరకు ఈ ర్యాషెస్ నుంచి వాళ్ళని కాపాడుకోవచ్చు థర్డ్ వచ్చేసి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఈ యొక్క వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి బేబీస్ని కాపాడుకోవాలంటే బ్రష్ ఫీడింగ్ అనేది బెస్ట్ అండి సో పిల్లల్లో ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచి ఈ యొక్క వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి వాళ్ళని కాపాడుకోవాలనే టాపిక్ పైన నేను ఒక వీడియో కూడా చేశానండి ఒకవేళ మీరు అది చూడకపోతే కనుక అది ఒక్కసారి చూసేయండి నేను ఆ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఫోర్త్ వచ్చేసి హీట్ స్ట్రోక్ వడదెబ్బ పిల్లలు ఈ వడదెబ్బ బారిన పడకుండా ఉండాలంటే వీలైనంత వరకు వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఫ్లూయిడ్స్ ఇస్తూ ఉండాలండి అండ్ వాళ్ళని వీలైనంత వరకు ఎండలో తీసుకెళ్లకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయాలి డైరెక్ట్ సన్లైట్ అనేది వాళ్ళకి పడకుండా చూసుకోవాలి ఇన్ కేస్ వెళ్లాల్సి వస్తే వాళ్ళకి అంబ్రెల్లా కానీ లేదా హ్యాట్స్ కానీ యూజ్ చేసి తీసుకెళ్లడం మంచిది అలాగే వాళ్ళకి లూజ్ కాటన్ క్లాత్స్ అనేది కూడా వేయడం వల్ల వాళ్ళ స్కిన్ అనేది బ్రీత్ తీసుకుంటూ వాళ్ళ చర్మం పైనుంచి ఆ యొక్క స్వెట్ అనేది వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ బాడీ హీట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో అందుకని ఈ లూజ్ కాటన్ క్లాత్స్ అనేది వేయడం మంచిది పిల్లలు ఎస్పెషల్లీ బేబీస్ వేడిని ఫీల్ అవుతున్నారు అని ఎలా తెలుసుకోవచ్చు పెద్దవాళ్ళు మనమైతే డైరెక్ట్ చెప్పేయగలమండి బట్ చిన్న చిన్న బేబీస్ వాళ్ళు చెప్పలేరు కదా సో అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం పెద్దవాళ్ళలాగా పిల్లలు చెమట రూపంలో వేడిని ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరండి ఎందుకంటే వాళ్ళ బాడీ అనేది ఓవర్ హీట్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో వాళ్ళు వేడిని భరించలేకపోతున్నారు అనే దానికి కొన్ని ఇండికేషన్స్ ఆ కొన్ని సైన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అవి ఏంటో ఇప్పుడు డీటెయిల్గా చూద్దాం ఫస్ట్ వచ్చేసి వాళ్ళ బ్రీతింగ్ అనేది ఫాస్ట్ అండ్ ర్యాపిడ్గా ఉంటుందండి సెకండ్ వచ్చేసి వాళ్ళు చిరాగ్గా ఫీల్ అవ్వడం ఏం లేకుండా గట్టిగా ఏడ్ చేయడం లేకపోతే ఇరిటేటింగ్గా ఫీల్ అవ్వడం ఇంకొకటి వచ్చేసి వాళ్ళ చీక్స్ రెడ్గా అయిపోవడం వాళ్ళ హెయిర్ అనేది వెట్టిగా అయిపోవడం ఇవన్నీ వాళ్ళకి వడదెబ్బ తగిలింది అనడానికి ఇండికేషన్స్ ఆర్ సైన్స్ అండి ఈ యొక్క ఇండికేషన్స్ కనుక మీ బేబీలో కనిపిస్తే వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించండి బేబీస్ని సమ్మర్లో కూల్గా ఉంచడం ఎలా చూసేద్దాం పిల్లలు వాటర్లో స్ప్లాష్ చేయడంని ఎంతగానో ఇష్టపడుతూ ఉంటారు కదండి సో లెట్ దెమ్ స్ప్లాష్ ఎలాగో మనం రైనీ సీజన్లో వింటర్ సీజన్లో వాళ్ళని వాటర్ జోలికి కూడా పోనివ్వం సో ఇలాంటప్పుడు వాళ్ళు కాసేపు ఆడుకోవడం వల్ల జరిగే హాని అంటూ ఏం లేదు కానీ పేరెంట్స్ పర్యవేక్షణలో మాత్రమే ఇలా చేయడం వల్ల వాళ్ళ బాడీకి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది దొరుకుతుంది అలాగే వాళ్ళు కొంచెం హ్యాపీగా కూడా ఫీల్ అవుతారు 
పిల్లల్ని నైట్ టైం అంటే పడుకునే ముందు బాత్ చేయించి పడుకోపెట్టడం వల్ల వాళ్ళు బాగా నిద్రపోతారండి అలాగే వాళ్ళ బాడీ కూడా కూల్గా ఉంటుంది బేబీస్ ఉన్న రూమ్లో డార్క్ కలర్డ్ కటైన్స్ అండ్ బ్లైండ్స్ వేయడం వల్ల కూడా రూమ్ చల్లగా ఉండి బేబీస్కి ఇరిటేషన్ కలగకుండా హాయిగా హ్యాపీగా నిద్రపోయేలా చేస్తుంది నైట్ వేర్ పిల్లలు పడుకునేప్పుడు వాళ్ళకి లూజ్ కాటన్ క్లాత్స్ మరీ ఎక్కువగా క్లాత్స్ కాకుండా వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఉండేలా చూసుకోండి సో ఇలా ఉంచడం వల్ల కూడా వాళ్ళ బాడీ అనేది కూల్గా ఉండి వాళ్ళు హ్యాపీగా నిద్రపోతారు ఇంకొక చిన్న ఇంపార్టెంట్ విషయం ఉందండి అదేంటంటే సమ్మర్ హీట్ నుంచి ఫస్ట్ మీరు అంటే పేరెంట్స్ ముందు ఈ హాట్ అండ్ స్వెటీ నుంచి దూరంగా ఉండండి లేదంటే మీరు ఇరిటేట్ అయ్యి ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది పిల్లలపైన పడి సరిగ్గా చూసుకోలేము సో హ్యాపీగా రిలాక్స్డ్గా ఒక మంచి వాటర్ మెలన్ తినేస్తూ ఈ సీజన్ని కూల్గా ఫేస్ చేసేద్దాం